காட்சிகளெல்லாம் எனக்கு வந்து தீர்க்க தரிசனமா ஆண்டவர் காமிச்சார் இனி விட்டுடலாம் செத்தே போயிடலான்ற ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில தான் என்னை தேடி வந்தாங்க தேவன் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆறுதல் படுத்த முடியும் இப்பதான் எல்லாரும் நீங்க கவனமா கேட்கணும் மறித்த பிறகு நம்ம என்ன ஆகுவோன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமா கிளியர் ஆயிடும் ஒவ்வொரு துளி கண்ணிருக்கும் கணக்கு இருக்கு நான் மறித்தாலும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரு அவரோட நினைவுகள் கூட எப்பவுமே மாறாது நித்திய நித்தியமா அவர் வாழ போறாரு உங்களோட ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் அவர் வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அவரோட பேர்ல நறுமணம் இருக்கும் ஆஹ் ஆவியானவர் சொன்ன விஷயம் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு இந்த நாளில அந்த சம்பவம் நடந்து விட்டது நான் தியானம் பண்றக்குள்ளோ அத்தனையும் எனக்கு இந்த நாள்ல விஷனா அப்படியே வந்தது அன்பின் பரலோக தந்தையே அப்ப ஆண்டவரே இந்த விசேஷமான நாள்ல ஆண்டவரே இங்க நடைபெறுகிற பிரதர் வின்சென்ட் சுப்பிரமணியம் அவர்களோட ஃபர்ஸ்ட் டெத் அனிவர்சரி இந்த ஜபத்துல நீங்க கலந்து கொள்ள போறதுக்காக நன்றி அப்பா நிச்சயமாக நீங்க பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களோட ஆத்மாவை இந்த இடத்துல கொண்டு வர போறதுக்காக நன்றி அப்பா நிச்சயமாக நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிறீங்கன்றது நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா மறித்த பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களோட மனைவியும் அவங்களோட பிள்ளைகளையும் இந்த வீட்டையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா இந்த நாளில இந்த மாலை வேலை ஜபத்துல ஆண்டு வரே நாங்க உங்களை நினைவு கூறுகிறோம் ராஜா இந்த நாளில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு ஜபங்களும் ஆண்டு வரே நீங்க கேட்டுட்டு ஆண்டு வரே இந்த ஜபத்தை உங்களோட பாதத்துல நாங்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா அதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த குடும்பத்தை நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் தேவ சமூகம் இந்த இடத்துல வந்ததுக்காக நன்றி அப்பா உங்களது தேவ சமூகம் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல நிறைவாக நிரம்புறதுக்காக நன்றி அப்பா தேவ தூதர் கொண்டு இந்த இடத்தை நீங்க நிரப்புறதுக்காக நன்றி அப்பா ஆவியானவரே என் மூலமா நீங்க பேசுங்க நீங்க இடை பெறுங்க எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஸ்தோத்திரம் கத்தரின் பசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாள் தேங்க்ஸ் கிவிங் நாள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துக்கு நம்ம நன்றி செலுத்துவோம் மறித்த சகோதரர் வின்சென்ட் அவர்களோட நினைவு நாள் அவர் மாம்சத்துல வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறார் இந்த ஜூலை பதினாறாம் தேதி வந்தா ஐம்பது வருஷம் கோல்டன் ஜூபி அவரோட நினைவு நாள் இந்த நாள் விசேஷமான நாள் இந்த நாள்ல அவரை நம்ம நினைவு கூறுகிறோம் நிச்சயமாக தேவன் வந்து அவர் இந்த இடத்துல அழைத்து வருவார்ன்ற நம்மளுக்கு நம்மளோட விசுவாசம் நம்மளோட நம்பிக்கை எப்படி வந்து வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் 
நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து அது பிராக்டிக்கலாக நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பாருங்க லூகா பதினாறா அதிகாரத்துல பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு வசனத்து வரைக்கும் லாசரஸ் அந்த ஐஸ்வர்யவான் அவங்க பண்ண நன்மை தீமைகளை டிசைட் பண்ணி லாசரஸ் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போயிடுறாரு அங்க போய் ஆப்ரஹாம் அடியில இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஐஸ்வர்யவன் தாழ்ந்த பாதாளத்தில் போயிடுறார் ஆனால் ஆத்மாங்களுக்கு மறித்த ஆத்மாங்களுக்கு எல்லா உணர்வுகள் இருக்கு கண்கள் காணப்படுகிறது காதுகள் கேட்கப்படுகிறது இறுதியம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் பார்த்துட்டு இருக்கு அவங்க ஆவியில் வந்து மகிழ்ச்சி அடைவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தாகம் இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லா உணர்வுகள் இருக்கு மாம்சத்து தவறு அவங்க மறித்தாலும் உயிரோடு இருப்பாங்க ஸோ இந்த வசனத்தில் என்னென்ன எழுதப்பட்டிருக்கோ அத்தனையும் உண்மை தான் அது ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிராக்டிக்கலான அனுபவத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தில் நம்ம வந்து விசுவாசிப்போம் நிச்சயமாக சகோதரர் வின்சென்ட் அவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த செய்தியை கேட்பார் நம்ம ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கு வழிகள் திறந்து கொடுப்பார் நம்ம விசுவாசிப்போம் அவரோட ஆத்மா மகிழ்ச்சி அடையும் இந்த நாளில் அவருக்காக நடைபெறுகிற இந்த ஜபத்தில் அவர் கலந்துக்க போகிறாரு ஹலிலூயா கத்தரின் பசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு வந்து சகோதரி இந்த குடும்பத்தோட ஃபெலோஷிப் ஏழு மாதமாக தெரியும் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மொத முதல்ல விசிட் பண்ணுறாங்க இந்த குடும்பம் என்ன அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட்டாக என்னோட டெஸ்டிமனி சொல்லிடுறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு பிரெயின் டியூமர் சர்ஜரி ஆகி மறித்த எனக்கு ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவோட தரிசனம் கிடைச்சி அவரோட கிருபாதார வரங்கள்னால நிரப்பி எனக்கு புதிய பிரெயின் கொடுத்தது அல்லாமல் அவரோட வல்லமையினால என்னை நிரப்பினதுனால அநேக குடும்பங்கள் வந்து பயனடைந்தாங்க விடுதலை அடைந்து போனாங்க இந்த ஒரு செய்தி வந்து காத்துல வந்து பரவி அப்படி வந்த ஒரு செய்தி மூலமா சகோதரி ராஜலட்சுமியோட தொடர்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த நாளில் இவங்க வராங்க குடும்பத்தோடு வராங்க அந்த நாளில் தான் நான் வந்து இவங்களை ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறேன் என்னோட கணக்கின்படி மாம்சத்தில் நம்ம ஏழு வருஷம் ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தை நான் ஜபம் பண்ணுறக்குள்ளோ தேவன் வந்து அவரோட வல்லமைனால் என்ன கிருபாதார வரங்கள்னால நிரப்பினதுனால சாரி ஏழு மாதம் கிடையாது எழுபது வருஷம் எனக்கு இந்த குடும்பத்தை பற்றி தெரியப்படுத்திட்டு இது தான் வேர்ட் ஆஃப் விஸ்டம் எல்லாருக்குமே வேணுன்றது தீர்க்க தரிசனம் அத்தனை வரன்கள் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து செயலாகிட்டு இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் ஆக்டிங் ஏழு மாதமாக இந்த குடும்பம் எனக்கு மாம்சத்தில் தெரிஞ்சுருக்குறாங்க பட் ஆவியில் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து இந்த குடும்பம் எனக்கு தெரியப்படுத்தினார் ஆவியானவர் அவர் சொன்ன சில வார்த்தைகள் இந்த நாளில் நான் இந்த தருணத்தில் பிரதர் வின்சென்ட்டை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஆவியானவர் சொன்ன விஷயம் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவர் வந்து ரொம்ப அன்பான மனிதன்னு ஆவியானவர் சொன்னார் யார்கிட்டையும் அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு மனிதன் அவர் நல்ல உள்ளம் படித்த ஒரு மனிதன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் தான் விரும்பின விரும்பி காதலித்த பெண்ணே திருமணமாகி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து வாழ்க்க கொடுத்து உத்தமனாக வாழ்ந்து அவர் இருந்தார் இத்த பார்த்த தேவன் குழந்தை செல்வங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் ரொம்ப பாசமான ஒரு மனிதன் அலையா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் எப்போ ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவ வந்து தன்னோட சொந்த ரட்சகனாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரோ அன்னிலேருந்து அவரோட வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் தெரியப்பட்டது காணப்பட்டது ஒரு தேவ பக்தி உள்ள மனிதனாக மாறினார் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு மனிதனாக மாறினார் ரொம்ப பாசமான மனிதன் எல்லாத்தையும் தானே ஒருவரே செய்துடுவார் யாருக்குமே எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க மாட்டார் மனைவிகளும் சரி மனைவிக்கும் சரி பிள்ளைங்களுக்கும் சரி எந்த ஒரு கஷ்டமும் கொடுக்காது எல்லா வேலைகளும் அவரே பார்த்து முடிச்சிடுவார் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாசமான ஒரு பொறுப்பான ஒரு மனிதன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் அவர் நோயினால் படுக்க படிக்கல படுக்கவே இல்லை சிலர் வாரங்கள் மாதங்கள் படுப்பாங்க மரண படிக்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இவரோட வாழ்க்கையில் நடந்ததே கிடையாது ஆனால் சம்பவம் சூழ்நிலைகள் மாறு மாற்றிடுச்சு அவர் வந்து ரொம்ப பாசமான மனிதன் அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மைதான் எல்லாரோட மனு எல்லா மனுஷர்கள் தான் எல்லாரோட வாழ்க்கையில் வர மாதிரி 
இவருக்கும் சோதனைகள் துக்கங்கள் கஷ்டங்கள் கவலைகள் பண கஷ்டங்கள் நெருக்கடி அத்தனையும் வந்து போனது ஆனாலும் அவர் சோர்ந்து போகவில்லை ஸோ அவர் ஓடிட்டே இருந்தார் ஓட்டமாக ஓடுவார் எங்காவது வேலை கிடைக்காதா தேடிட்டே இருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஓட்டமாக ஓடுன ஒரு மனிதன் அவர் அப்படி இருக்கிறக்குள்ளோ ஆனால் எல்லா இறைவனோட கையில் தான் இருக்குது ஒவ்வொரோட உயிர்கள் வந்து இறைவனோட கையில் ஜெனசஸ் ரெண்டு ஏலின் படி அவரோட சுவாச காற்று வந்து நாசியில் ஊதனால மண்ணினால் மனிதனை உருவாக்கி அந்த மண் மண்ணினால் உருவாக்கின மனிதன் மறிக்கும் தருணம் அந்த மண்ணுக்கு சொந்தமானது மண்ணுக்கு போகும் அவரோட சுவாச காற்று கொடுத்ததுனால அந்த ஆத்மா ஜீவாத்மமாகி ராஜ்யத்துக்கு போகும் இப்படி வந்து தேவன் கையில் தான் இருக்குது எல்லா தேவனோடு சித்தம் தான் உண்டாக்கின மனிதன் எங்கே போகணும் எப்போ எடுக்கணுன்றது தேவன் தான் டிசைட் பண்ணுவார் ஆனால் சூழ்நிலைகள் வந்து பிரதருக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த நாளில் அந்த சம்பவம் நடந்து விட்டது நான் தியானம் பண்ணுறக்குள்ளோ அத்தனையும் எனக்கு இந்த நாளில் விஷனாக அப்படியே வந்தது காட்சிகளாக வந்தது அது கண்டு எனக்கே வந்து ரொம்பவே இந்த வார்த்தைகள் இப்போ சொல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம வந்து இது கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இந்த நாளில் கூட அவர் வந்து நல்லா தான் வந்து காலையிலலாம் நல்லா தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறமா இந்த நாளில் வந்து எல்லாருமே வீடு விட்டு வெளியில் போயிடுறாங்க அவர் மற்ற வந்து வெளியில் போயிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வராரு வீட்டுக்கு வந்து இதே வீட்டுக்கு வராரு வந்து படியேறி அவரோட பெட்ரூம் போகிறாரு இந்த காட்சிகளெல்லாம் எனக்கு வந்து தீர்க்க தரிசனமாக ஆண்டவர் காமிச்சார் அவர் வந்து படுக்கிறாரு ரொம்ப வந்து இறுதியம் வந்து ரொம்பவே அவர் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது கஷ்டப்பட்டார் ஆனாலும் அந்த கஷ்டம் வழி வேதனை பிள்ளைங்களுக்கும் கொண்டாடி கொண்டாட்டிக்கும் தெரிய படக்கூடாதுன்றது அவரோட எண்ணம் விருப்பம் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஆனாலும் கை மீறி போனது அந்த நாளில் வந்து இருந்த ஒரே ஒரு மகள் அந்த நாலு பிள்ளைகளில் வந்து இருந்த ஒரே ஒரு மகள் நம்ம சுமதி ரெண்டாவது மகள் தான் அந்த நாளில் இருக்க வச்சார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்க வச்சார் அது லைவாக அந்த குழந்த தான் பார்த்தாங்க என்ன நடந்ததுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்த பார்த்துட்டு இருந்தது சுமதி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவர் எப்படியெல்லாம் சங்கடப்பட்டார் எப்படியெல்லாம் துடிச்சார் எப்படி வந்து தண்ணி கேட்டார் அதை எப்படி அவரால் குடிக்க கூட முடியல அப்படியே வந்து வெளியில் வந்துடுச்சு அவரோட உயிர் பிரிந்த நேரம் கூட எனக்கு தேவன் தெரியப்படுத்தினார் இந்த இடத்துல மேலே அந்த பெட்ரூம்லே பத்து நாற்பதுக்கு உயிர் பிரிந்தது ஆனாலும் இந்த செய்தி கேட்ட உடனே பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் குடிச்சு போயிட்டாங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை வந்து காப்பாற்றணும்னு நினச்சாங்க பட் இந்த நேரத்தில் அந்த தருணம் உயிர் பிரிந்தது சரீரத்தை விட்டு ஆவி வெளியில் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தேவன் எல்லாமே அவர் தான் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இந்த நா இதே நாளில் வந்து எல்லாமே பிள்ளைகள் முயற்சிகள்லாம் பண்ணுறாங்க போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போகிறாங்க அங்கே போய் நிறைய காரியங்கள் வந்து பண்ணுறாங்க ஆனாலும் தேவன் வந்து கரெக்டாக கச்சிதமாக எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாதபடி கரெக்டாக சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கெல்லாம் அவர் இங்கே கொண்டு வந்துட்டார் ஒரு வேலை அப்படி வந்து செய்யா விட்டுருந்தா இந்த அவர் பாடி இன்றைக்கி வந்திருக்காது ரெண்டாம் தேதி தான் வந்திருக்கும் மே ரெண்டாம் தேதி அந்த நாலு அந்த டைம் வரைக்கும் தேவன் வந்து அப்படி கொடுக்கல எல்லாமே வழிகள் தெரிந்து கொடுத்து அவருக்கு நல்ல அடக்கம் பண்ண வச்சார் ஹலே லூயா நம்ம பிரதர் வின்சென்ட்டை வந்து நம்ம விதைத்திருக்கிறோம் தெரியும் பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஆவியானவர் தான் தெரியப்படுத்தினாரு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் மரணம் அவருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து திடீர்னு வந்து நின்றுச்சு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் போல ஸோ அப்படி வந்து அந்த அப்படி போன அந்த மனிதன் அவரோட பேர் வந்து எப்போவுமே அழியாது அவரோட ஆத்மாவும் எப்போவுமே நிரந்தரமாக நித்திய நித்தியமாக இருக்கும் ஏன்னா மறித்தாலும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரு அவரோட நினைவுகள் கூட எப்போவுமே மாறாது எந்த குழந்தைங்களுக்கும் சரி அவரோட நினைவுகள் மாறாது முக்கியமாக மனைவிக்கு மாறவே மாறாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைவுகளோடும் அவரோட யோசனையோடும் இந்த வாழ்க்கையை நம்ம கடந்து போகுவோம் தலைமுறை தலைமுறைக்கு அவர் வந்து பேர் அவரது பேர் அழிவே அழியாது நித்திய நித்தியமாக அவர் வாழ போகிறார் உங்களோட ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் அவர் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் அவரோட பேரில் நறுமணம் இருக்கும் 
உன்னத பாட்டு ஒன்னு மூணின் படி உமது நாமம் ஊற்றுந்த பரிமள தைலம் அது இன்பமான வாசனையை தருகிறது அதே போல இவரோட பெரிய இந்த குடும்பத்துக்கு நித்திய நித்தியமா இருக்கும் என்றும் அழியாது அந்த நினைவுகளும் என்றுமே அழியாது அலிலூயா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவரோட வாழ்க்கை இந்த பரிமள தைலத்தை பார்க்கிலும் நற்கீர்த்தி ஒருவனுடைய ஜனந்த நாளை பார்க்கிலும் மரண நாளே நல்லது இந்த நாள் தான் நல்லதுன்னு ஐசப்பாவே சொல்றாரு பிரசங்கி ஏழு ஒன்னின்படி மரண நாள் தான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு எதுக்குன்னா இந்த நீதிமான பிரதர் வின்சென்ட் அவருக்கு நித்திய கீர்த்தி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஹலிலுயா சங்கீதம் நூத்தி பன்னெண்டின்படி நூத்தி பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறா வசனத்தின்படி நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உடையவர் மறித்தாலும் அவர் பிழைத்திருக்கிறார் நித்திய கீர்த்தி நித்திய கன மகிமை அவர் பெற்று கொண்டார் ரோமன்ஸ் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி நித்திய கன மகிமை அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு அவரோட பேரும் அவரோட நினைவுகளும் எப்போவுமே அழியவே அழியாது ஆனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் நம்மளை பிரிந்து போனாக்க நம்மளால் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அவரை நம்ம எல்லாரும் மிஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாரும் மிஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த நான் வந்து தியானம் பண்ணுறக்குள்ளோ அத்தனையும் அந்த வழி வேதனை என் கடந்து போகும் எனக்கு அந்த மன துருக்கத்தை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் எப்படி கொடுத்துருக்குறாருனாக்கா இதே மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் என்னோட ரெண்டாவது மகள் டோனி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவங்க பிறந்தாங்க பிறந்த உடனே ஐசியு கொண்டு போயிட்டாங்க இருபத்தஞ்சி நாள் வந்து வெண்டிலேட்டரில் வச்சுருந்தாங்க இயற்கையான காற்று வந்து அவங்க சுவாசிக்கவே இல்லை செயற்கையான காற்று இப்படி இருக்கிறக்குள்ள வந்து என்னோட மடியிலே வச்சு அந்த வெண்டிலேட்டர் எடுத்தக்குள்ளோ மகளோட உயிர் பிரிந்தது நான் எப்படி அழுந்தேன்னு எனக்கு தெரியும் நமக்கு அருமையானவர்கள் பிரிந்து போனால் அதுவும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு மரணத்தை பார்க்குறக்குள்ளோ அந்த உள்ளம் வந்து உடைந்து போகும் எல்லாருக்குமே அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி நானும் என்னோட உள்ளம் உடைந்து போனது ஸோ இந்த மாதிரி சாவு கசப்பானது சாவு கசப்பானதுன்னு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒன்று சாமியுல் பதினைந்து அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தின்படி இந்த சாவு ரொம்ப கசப்பானது நமக்கு அருமையானவர்கள் நம்மளை விட்டு பிரிந்து போகிறக்குள்ள நம்மளோட உள்ளம் அப்படியே உடைந்து போகும் தேவாதி தேவன் மண் உருவ கொண்டு மாம்சத்தில் இறங்கி வரார் இயேசுன்ற ரூபத்தில் அவரோட கண்ணீர் கண்களில் கூட கண்ணீர் வி கண்ணீர் வந்தது ரெண்டு ஸ்திரீகள் சகோதரிகள் ஏசப்பை பார்த்து அழுகுறாங்க அவங்களோட சகோதரன் மறைத்தாருன்னு அவங்களோட கவலை துக்கத்தை பார்த்து யூரு உலக ரட்சகர் அவரோட கண்ணில் கண்ணீர் விட்டாருன்னு வசனம் சொல்லுது ஜான் பதினோராம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் ஏசு கண்ணீர் விட்டார் கண்ணீர் மனிதரோட வாழ்க்கையில் இணை பெரியாத ஒரு காரியம் பலவிதமான மக்களுக்கு பலவிதமான காரியங்களில் பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் இந்த கண்ணீர் வரத்தா செய்யும் அது யாராலும் தவிர்க்கவே முடியாது யாராலையும் தவிர்க்கவே முடியாது இந்த மாதிரி கண்ணீர் வந்து வந்தே ஆகும் அது வந்தால் தான் நம்மளோட பாரங்கள் குறையும் நம்ம வந்து வேதம் எல்லாம் படித்த பிறகும் நமக்கு வந்து அந்த நம்மளுக்கு பிரியமானவர்கள் நம்மளை விட்டுட்டு போகிறக்குள்ள திடீர்னு நம்மளால் அது தாங்கவே முடியாது கண்ணீர்னால தான் நம்ம வந்து குழம்பி அழுகிறோம் இல்லையா ஸோ வேதத்தில் ஒரு பக்தன் சொல்கிறாரு சங்கீதம் ஆறா அதிகாரத்தில் ஆறா வசனத்தின்படி இரவெல்லாம் என் படிக்கிய நான் கண்ணீரினாலே ஈரமாக்கினேன் என் கட்டிலே கண்ணீரினாலே நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து சகோதரியை பார்க்குறக்குள்ளோம் ராஜலட்சுமி சிஸ்டரை பார்க்குறக்குள்ளோம் அவங்க வந்தது எப்படி இருந்தாங்கன்னாக்கா அவ்வளோ ஒல்லியாக கண்ணெல்லாம் உள்ளே போய் அப்படியே ஒரு ரத்தமே இல்லாமல் ஒரு இருட்டு ஃபுல்லு முகத்தில் ஒரு வெளிச்சமே இல்லை வாழணுன்ற ஒரு இதுவே இல்லை எல்லாமே கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு மரணம் வந்து ரொம்பவே சமீபமாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து இது உணர்ந்து இருக்கிறாங்க ஏன்னா இருதயம் வந்து ரொம்பவே பலகீனமாக ஆயிடுச்சு அவங்க வந்து எல்லாமே சரி இனி விட்டுடலாம் செத்தே போயிடலான்ற ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் என்னை தேடி வந்தாங்க இப்படி தான் நான் பார்த்து ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக அவரோட சேர்ந்த படம் அந்த படத்தை வந்து நான் இந்த இதில் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அவரோட ஃபேமிலி பிக்சரில் வந்து 
சகோதரி அப்படியே ரொம்பவே நல்லா மகிழ்ச்சியா நல்லா குழு குழுன்னு இருப்பாங்க நல்லா காத்திரமா குண்டா சந்தோஷம் அப்படி இருந்தவங்க அவ்வளோ ஒல்லியா அப்படி வந்தாங்க ஸோ அந்த கண்ணீர் அவங்க முகத்துல அவங்களோட குழந்தைங்களோட முகத்துல வெறும் கண்ணீர் தான் ஏன்னா அவ்வளோ பாசமான ஒரு மனிதனுன்றது எனக்கு உணர்த்தப்பட்டது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த சகோதரி எத்தனை நாள் கண்ணீர் விட்டுருப்பாங்க அந்த படிக்கையை எத்தனை நாள் ஈரமாக்கி இருப்பாங்க அந்த கட்டில எப்படி ஈரமாக்கி இருக்கிறாங்கன்றது அது பட்டுங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா நானும் அழுந்து இருக்கிறேன் அந்த வழி வேதனை எனக்கு தெரியும் அது உணரணும் ஜனங்களுக்கு வந்து உணராத ஜனங்களுக்கு அது புரியாது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மற்றும் தான் இது புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை நாள் அவங்க அழுந்துருப்பாங்கன்றது அவங்களால வந்து ஊகிக்க முடியும் எத்தனை மணி நேரம் அழுந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் மூன்றாவது குழந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எட்டு மாச குழந்த வயிற்றுல இறந்து போயிட்டா ஆ கிட்டக்கிட்ட அஞ்சு முழு நாலு அவ இறந்த குழந்த வயிற்றுலே வச்சுட்டு இருக்கிற வயிற்றுல குழந்த அழுகி போயிடுச்சு என்னால் வந்து எதுவுமே சாப்பிட முடியல குடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த ரத்த இது வருது வாட வருது எப்படி என்னால் வந்து சாப்பிட முடியும் என் கண்ணீரே எனக்கு அந்த நேரத்தில் உணவாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் கண்ணீரே வந்து நமக்கு வந்து உணவாக போகுதுன்றது இந்த வசனத்துலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கு சங்கீதம் நாற்பத்தி ரெண்டு மூணா வசனத்தின் படி என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிடுச்சு அதே போல எத்தனை நாள் நீங்க எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு சாப்பாடெல்லாம் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அந்த கண்ணீரே உங்களுக்கு உணவா இருக்குன்றது என்னால வந்து அது புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது தேவனே என் கண்ணீரை நீங்க தூரமா வையும் அவைகள் உம்மோடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறதுன்னு சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனத்துல பக்தன் சொல்லிக்கிறார் ஒவ்வொரு துளி கண்ணீருக்கும் கணக்கு இருக்கு பரலோகத்துல வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு கணக்கு இருக்கு ஸோ அந்த கண்ணீருக்கு வந்து நிச்சயமா நமக்கு வந்து பதில் கிடைக்குது நம்ம மனிதர்களாக இருக்கிறதுனால நமக்கு மட்டும் தான் கண்ணீர் வருதுன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஈவன் சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் அதாவது ஆனிமல்ஸ் மிருக ஜாதிகளுக்கும் கண்ணீர் அதுங்களுக்கும் சோகங்கள் கவலைகள் வந்தக்குள்ள அதுங்களும் புலம்பி நிற்கும்னு ரோமன்ஸ் எட்டு இருபத்தி ரெண்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் தேவன் பார்த்தாரு எல்லாரோட முகத்திலேருந்து இந்த கண்ணீரை தொடிக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு அவரே இறங்கி வந்துடுறார் அலிலுயா அவர் இறங்கி வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு ஏசையா அறுபத்தி ஒன்னு அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசனத்தின் படி துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் கொடுக்க புலம்பலுக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை கொடுக்கவே அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் ஸோ இப்படி வந்து துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் கொடுக்குற தேவன் அவர் மற்றத்தான் நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்க முடியும் வேற யாராலையும் ஆறுதல் கொடுக்கவே முடியாது மனுஷர்களால கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா நான் அனுபவப்பட்டிருக்கிறேன் என்னோட வாழ்க்கையில ரெண்டு குழந்தைங்களை இழந்த பிறகு எனக்கு மிகப்பெரிய பிரெயின் டியூமர் சர்ஜரி நடந்து நான் வீட்டில் ரெஸ்ட்ல எடுக்கிறவங்களும் என்னை பார்க்க விசாரிக்க வருவாங்க ஜனங்க என்னோட சொந்த ஜனங்களும் சரி ஊர் மக்களும் சரி விசாரிக்க வருவாங்க ஐயோயோ ரெண்டு குழந்தை இறந்து போச்சா உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய சர்ஜரி ஆயிருக்கா எப்படியோ வந்து கடவுள் உங்களை காப்பாத்திட்டாங்க நீங்க தைரியமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் பின்னாடி வந்து கூட்ட சேர்ந்து அவ என்ன பாவ செஞ்சா அவ என்ன கர்மம் செஞ்சா எவ்வளோ பெரிய மகா பாவியா இருப்பா இருந்தான்னா அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சோதனை வந்திருக்கும் நம்மளாம் நல்லா இருக்கிறப்பா நம்மளுக்கு சோதனை வரல அப்படியெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க மனுஷர்கள் தேவனால மட்டும்தான் ஆறுதல் கொடுக்க முடியும் மனுஷங்களால இந்த ஆறுதல் கொடுக்கவே முடியாது அந்த நேரத்துல நான் வந்து ரொம்பவே மன கசந்து அழுத அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதுக்கு சொன்ன கூட்டத்துல சிலர் வந்து அது எங்கேயும் வந்து சொல்லுவாங்க சிஸ்டர் உங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்த வந்த ஜனங்க உங்களை பின்னாடி அப்படி பேசுவாங்கன்னு சோ ரொம்பவே இருதயம் அதை கேட்ட பிறகு நான் ரொம்பவே உடஞ்சி போயிட்டேன் நீதிமொழிகள் ஆஹ் பதினேழாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தின் படி நீதிமொழிகள் பதினைந்து பதிமூணாம் வசனத்தின் படி என் ஆத்மா வந்து முறிந்து போயிடுச்சு அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு மனோ துக்கத்தினால நொந்து போயிட்டு எனக்கு எலும்புகள் வந்து உலர பண்ணிட்டு ட்ரை ஆயிடுச்சு போன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்ப ட்ரை ஆனாக்கா அது எவ்வளவு வழி வேதனை இருக்கோ அந்த வழி வேதனை என்னோட இருதத்துல வர ஆரம்பிச்சு இந்த ஜனங்க பேசுற வார்த்தைகளை கேட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ சோதனையில கடந்து போறக்குள்ளோ எவ்வளோ பெரிய எழுப்புகள் சந்திக்கிறக்குள்ளோ ஜனங்கள் ஆறுதல் படுத்துறேன்றது வந்து நினைச்சு வந்து 
புத்திரம் மாதிரி பேசுறது வந்து இதுதான் மனிதர்களோட குணம் ஆனா இறைவன் மட்டும்தான் நமக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிற தேவன் என்னோட கூட இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு எப்படி ஆறுதல் படுத்தி தேற்றினாரோ அதே தேவன் இந்த நாளில சகோதரி ராஜலட்சுமிக்கும் அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் இன்னைக்கு ஆறுதல் படுத்தி தேற்ற போறாரு எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடுங்க நம்ம தேவனோட வார்த்தைகள் கேட்கலாம் தேவன் மட்டும்தான் நமக்கு ஆறுதல் படுத்த முடியும் என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே தனித்து வாழ்ந்து போராடினாலும் என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே தூஷண வார்த்தைகள் உன் இடத்தில் வந்த போது கூட என் நெஞ்சே நீ கலங்காதே நான் என்ன செய்வேன் என்று நீ நினைக்கும் போது கூட உறவுகள் உன்னை விட்டு பிரிந்து போன போது கூட என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே ஏனென்றால் உன்னை ரச்சித்தவர் உன்னில் தான் இருக்கின்றார் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய நான் உன்னோடு சேர்ந்து வழி நடத்து கொண்டு வருகின்றேன் என் நெஞ்சே நீ கலங்காதே என் நெஞ்சே என் மனமே என் உள்ளமே நீ கலங்காதே உன் தேவன் உன்னில் தான் இருக்கின்றார் உன்னில் தான் வாசம் செய்கின்றார் நீர் கலங்கினால் அவரும் அதில் கலங்குகின்றார் நீர் ஆனந்தம் கொண்டால் அவரும் அதில் ஆனந்தம் கொள்கின்றார் நீ கடந்து போகிற ஒவ்வொரு வேதனையும் அவரும் அதில் அன்வனுவாக அதில் கடந்து செல்கின்றார் என் நெஞ்சே என் உள்ளமே நீ கலங்காதே உன்னுடைய சரீரம் என் தேவனோடைய ஆலயம் அல்லவா இப்பொழுது தேவனோடைய ஆலயத்தில் வாழ்கிற நீர் என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே எசப்பா கர்த்தாவே நன்றி அப்பா ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னோட சேர்ந்து வழி நடத்து கொண்டு வருகின்றேன் உன் கண்ணீரை தொடக்க யாருமே இல்லையா பரிசுத்த ஆவியானவராகிய நான் உன் கண்ணீரை தொடக்கின்றேன் ஏதெல்லாம் உன்னை விட்டு போனது என்று நீ நினைத்தாயோ அது திரும்பி வரும் என்பதை நீ அறிந்து கொள் என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே கத்தரின் காரியத்துல சீராயிரு கத்தருக்கு உண்மையாயிரு தேவ பயத்தோடு இரு என் நெஞ்சே நீர் கலங்காதே இப்படித்தான் நம்ம தேவன் வந்து நமக்கு ஆறுதல் படுத்தி தேற்றுவார் உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தை நமக்கு ஆண்டவர் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நம் தேவன் கொடுக்குற சமாதானம் பெரிய சமாதானம்னு சங்கீதம் நூத்தி பத்தொம்போது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சா வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம தேவன் கொடுக்குற சமாதானம் பூர்ண சமாதானம் ஏசையா முப்ப இருபத்தி ஆறு மூணாம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு பிலிப்பிய நாலா அதிகாரத்துல ஆறு ஏழு வசனத்துல ஒரு புத்திக்கும் எட்டாத ஒரு சமாதானம் விளங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு சமாதானம் ஸோ இப்படிப்பட்ட சமாதானம் நம்ம தேவனுக்கு மற்றும் தான் நம்ம தேவன் கிட்ட மற்றும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த சமாதானத்தை எனக்கு கொடுத்த மாதிரி இந்த குடும்பத்தும் குடும்பத்துக்கும் தேவன் இன்னைக்கு கொடுக்கத்தான் வந்திருக்கிறாரு ஜான் பதினாலாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தின்படி ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற அதே சமாதானத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க இந்த தெய்வீக சமாதம் நமக்குள்ள வந்த பிறகு நமக்குள்ள இறைவன் இருப்பது வந்து நம்மளால உணர முடியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட சமாதானத்தோட நம்ம வந்து வாழணும் சமாதான பிரபு நம்மோட கூட இருக்கணும் ஒரு பக்தன் சொல்றாரு பிலிப்பேன் ஒன்னா அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்னா வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூணா வசனத்தின் பறிக்கும் சாவு எனக்கு ஆதாயம் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவனாக இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் சாவு வந்து ஆதாயம் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால நமக்கு ஜீவனை கொடுக்க தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு நம்ம கிறிஸ்து நமக்கு ஜீவனா இருக்கிறாரு சாவு என்றாலே நம்மளோட உள்ளம் அப்படியே நடுங்கும் அதுவும் நம்மளுக்கு அருமையானவர்கள் பிரிந்து போயிட்டாலே போதும் எவ்வளவு வயசானவங்க சரி நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் நம்மளை பிரிந்து போறவங்களுக்கு நிச்சயமா நம்மளால தாங்க முடியாது அது குழந்தையாகட்டும் முதியவராகட்டும் அது யாரா இருந்தாலும் சரி நம்மளோட உள்ளம் உடைந்து போகும் இப்பதான் எல்லாரும் நீங்க கவனமா கேட்கணும் நம்ம நம்ம மறைத்த பிறகு நம்ம என்ன ஆகுவோன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமா கிளியர் ஆயிடும் ஒன்னு திமுத்தி மூணு பதினாறின்படி ஏசு மகிமேல ஏறெடுத்து கொல்லப்பட்டார் அவர் மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெரிந்தார் உயிர் தெரிந்தார் அப்போஸ் நடவடிக்கை ஒன்னு ஒன்பதின் படி அவர் மகிமேலே ஏறெடுத்து கொல்லப்பட்டார் நாற்பது நாள் அவர் தன்னோட சீஷர்களோடு ஆவியில நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் ஆவியானவர் வந்து நாற்பது நாள் தன்னோட சீஷர்களுக்கு வந்து காட்சிகள் கொடுத்தாரு காட்சிகள் கொடுத்துட்டு ஸோ நாற்பதாம் நாள் அவர் நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறக்குள்ளோ திடீர்னு மேகம் அப்படியே சடனா வந்து அப்படியே அவரை 
மகிமையில எடுத்துட்டு போனாங்க எடுத்துக்கண்டா போனாங்க அவரை யோசிச்சு பாருங்க பரலோகத்துல எப்படி எல்லா தூதர்கள் வரவேற்பாங்க அதே போல லாசரஸ் வந்து மறித்த பிறகு அஹ் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தின்படி அதே மாதிரி தூதர்கள் டக்குன்னு அவரை எடுத்து ஆப்ரஹாம் பரலோக ராஜ்யத்துல இருக்கிறாரு அவரோட மடியில போய் படக்க வச்சிடுறாங்க அதே மாதிரி தான் எப்போ நம்ம பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களுக்கு ராஜ்யம் திறக்கப்பட்டதோ ராஜ்யம் திறக்கப்பட்டதோ அந்த நாளில அவருக்கு வந்து அப்படியே தேவ தூதர்களை அப்படியே கொண்டு போய் பரலோக ராஜ்யத்துல தேவ சமூகத்துல வச்சுட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் நம்ம பிரதருக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க ராஜ்யத்துக்கு போகணும்னா எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் தெரியுமா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தேவன் வந்து ஹீ வில் சூஸ் தி பீப்புள் நன்மை தீமைகள் இப்போ இந்த லாசரஸும் ஐஸ்வர்யவான் அவங்க பண்ண காரியத்துக்கு லாசர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு இந்த ஐஸ்வர்யவான் காலத்த பாதாரத்தில் நரகத்தில் இருக்கிறாரு ஆனால் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்துக்க முடியும் சந்திக்க முடியாது தூர தூரமா கேப் இருக்கு ஆனா உணர்வுகள் தாகம் உணர்ச்சி கண்கள் பார்க்கோ காதுகள் கேட்கோ எல்லாமே இருக்கும் மாம்சத்தை தவிர அதே மாதிரி இந்த நாளில நடைபெறுகிற இந்த ஜபம் இந்த நினைவு நாள்ல நிச்சயமா பிரதர் வின்சென்ட் கேட்டுட்டு இருப்பார் அவரோட ஆத்மா மகிழ்ச்சி அடையும் ஸோ இப்படிப்பட்ட தேவர் எல்லாருக்குமே இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம தேவன் நம்ம ஏசப்பா சொல்கிறார் கொலசியன் மூணு அதிகாரத்தில் மூணு நாலு வசனத்தின்படி அவர் வெளிப்படும் போது மறித்தோர்களும் வெளிப்படுவார்கள் நிச்சயமாக ஒரு நாள் அவரோட வருகை வரப்போது கடைசியாக அவரோட ரெண்டாவது வருகை தீர்க்க தரிசனம் எல்லாமே நிறைவேறப்பட்டது கடைசியாக அவரோட ரெண்டாவது வருகைக்காக காத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ரேப்சர் ஆகுது ஏழாண்டு கால உபதிரவ காலம் பகிரங்க வருகையில் எல்லாருமே மறுரூபமாகி அவரோட ஆட்சியில் பங்காளராக போகிறோம் அவர் வெளிப்படும் போது நிச்சயமாக மறித்தவர்கள் வந்து வெளிப்படுவார்கள் அதுவும் மகிமேல வந்து வெளிப்படுவார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று ஏழின் வசனத்தின்படி பூமியில் மக்கள் அனைவரும் அவங்கள வந்து பார்ப்பாங்க எல்லாருமே மறுரூபமாகி அவங்கள வந்து பார்ப்போம் ஸோ நிச்சயமாக அவர் வந்து சீக்கிரமாக கூடிய சீக்கிரம் அவர் வரப்போறார் இஸ் கம்மிங் வெரி குயிக் குயிக்காக வரப்போறார் அவர் வரப்பில் தனியாக வரல அவர் மூன்று கூட்டங்களை கூட்டிட்டு வருவார் ஸோ முதலாவது கூட்டம் யாருனாக்கா செக்கேரியா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தின்படி எல்லா பரிசுத்த வான்களை வந்து அவர் கூட்டிகிட்டு வருவார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு மோசஸு பவுலடிகர் இப்படி அநேக பரிசுத்த வான்களை கூட்டிகிட்டு வருவார் அவர் தனியாக வர மாட்டார் கூட்டிகிட்டு வருவார் ரெண்டாவது வந்து ரெண்டு தெசோலியன் ஒன்னா அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனத்தின்படி அக்னி ஜுவாலை போல தேவ தூதர்களை கொண்டு கூட்டிகிட்டு வருவார் தேவ தூதர்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா இந்த உலக மக்கள்லேருந்து நம்மளை பிரித்து எடுத்து நம்மளோட பேர் சொல்லி அழைத்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த நாள் மிக சமீபமாக வரப்போகுது அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து இருக்கணும் மூன்றாவது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டு தெசூலியன் நாலாம் அதிகாரத்தில் பதினாலேருந்து பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி தமக்குள் மறித்தவர்களே அவர் வந்து கொண்டு வருவார் இதுதான் உண்மை ஜான் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு மூணு வசனத்தின்படி பிதாவுக்கு அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டுன்னு ஏசப்பா சொல்கிறாரு அதில் வந்து நம்ம பிரதருக்கு ஒரு இடத்த ஆயத்த பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு நித்திய ஜீவன் கொடுத்து அவரை உயிரோடு எழுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு ஜான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நாற்பதாம் வசனத்தின்படி ஏன்னா அவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒன்று ஜான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று நான் உங்களுக்கு வாக்குதத்தம் கொடுத்துருக்கிறேன் வாக்குதத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும் அவரோட வார்த்தைகளும் ஒளிந்து போகாது அதுக்கு நான் தான் சாட்சி என்னோட ரெண்டு மகள்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறத வந்து தேவ சமூகத்தில் அங்கே இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு வந்தக்குள்ள எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் நிச்சயமாக அவரோட ரெண்டாவது வருகையில் வந்தக்குள்ளோ அவங்கள கொண்டு வருவாங்க நான் அவங்கள சந்திப்பேன் அதே போல நீங்களும் பிரதர் வின்சென்ட்டை நீங்கள் உங்கள் அப்பாவை நீங்கள் சந்திப்பீங்க தன்னோட கணவரை இவங்க சந்திப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒன்றாக மறுரூபமாகி வாழ போகிறோம் ஸோ அந்த மகிழ்ச்சியோடு நம்ம இருப்போம் வானமும் பரலோகமும் பூமியும் ஒன்றாக இணைந்து மறுரூபமாகி நம்ம தேவ சமூகத்தில் நம்ம வாழ போகிறோம் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியில் ஒரே ஒரு ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவோட ஏசு கிறிஸ்து தான் ராஜா அவரோட அரசாட்சியில் நம்ம வாழ போகிறோம் நிச்சயமாக அவர் வந்து திரும்பி வரக்குள்ளோ எக்கால சத்தம் 
ധ്വനിക്കും ബ്രദർ വിൻസെന്റ് ഉയിരോട് എഴുപ്പി കൂട്ടിട്ട് വരുവാറ് നമ്മൾ എല്ലാം മറുരൂപമായി ഇതെല്ലാം പാർക്ക് പോരും യേശുവിൻ സമൂഹത്തിൽ വന്ന് അവരെ നമ്മൾ പാർത്ത് നമ്മൾ വന്ന് മകിഴ്ച്ചി അടിയും നമ്മൾ വന്ന് അവർ സ്വന്തം മാർദിയെ അത് വിശ്വാസം നമുക്ക് ரொம்ப ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇന്ത വാർത്തകൾ എല്ലാം ഉമ്മയ നടക്ക പോദു ഇതെല്ലാം നടന്നതാ ആകും അത് നമ്മൾ വിശ്വാസിക്കണം യേശപ്പ சொல்றാർ എന്നെ വിശ്വാസിക്കുന്നവൻ മരിതാലും പിളിപ്പാർ അബ്ദീൻ വന്ന് ജോൺ 11 ആദികാത്തിലെ 26 ആ വസനത്തിൽ അവർ சொல்லியிருக்கிறார் இந்த നാളിലെ നമ്മ ദൈവ സമൂഹത്തിലെ നമ്മ ബ്രദർ വിൻസെന്റ് ഇരിക്കാറ് നമ്മ ജപം പണ്ടത്ത് മുന്നാടി ദൈവ സമൂഹം ഇങ്ങ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതുകാക നന്ദി അപ്പാൻ சொல்றோம் இந்த നാളിലെ നിച്ചിമ്മാ ദൈവ ആവിയാനവൻ അവരിയു വന്ന് കൂട്ടിട്ട് വന്നിരപാറ് നമ്മ വിശ്വാസിക്കും നിച്ചിമ്മാ ദ ആത്മ പാത്ത് മകിഴ്ച്ചി അടിയും ഹലോ ഹലേലൂയ സ്തോത്രം ദൈവ സമൂഹത്തിൽ അവരെ കണ്ട് നമ്മ മകിഴ്ച്ചി അടിയും നമ്മ ആനന്ദത്തോട ആരാധന பண்ணி ദൈവനെ വന്ന് നമ്മ തുതിപ്പും സോ മരിതാലും അവർ പിളിത്തിരിക്കാറ് ഇതുക്ക് വന്ന് ഞാൻ ദാ അത് പാർത്തിരിക്കറ എനിക്ക് തെരിയോ എന്നോട മകൾകൾ വന്ന് ദൈവ സമൂഹത്തിലേ ഇരിക്കാറാണ് അവരോട് ബ്രദർ വിൻസെന്റ് ബ്രദറോട് ആശയകളെ വന്ന് നിറവേറ്റത്തുക്ക് ദൈവ ആവിയാനവർ വലികൾ തരന്ന് കൊടുപ്പാറ് അവരോട് ആശയകൾ പിള്ളകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനുള്ള വളരണോ അവരോട് ആശയകൾ ഇനി വരപോര സംഗതികൾ ക്രിസ്തുവെ തെരഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവ സംഗതികളാക മാറണോന്നത അവരോട് ആശയ വിരുപ്പം അർത്ഥനയും എന്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വന്ന് ഡിസ്കസ് பண்ணാലിയും ദൈവ സമൂഹത്തിൽ കാത്തിരുന്ന് ജപം பண்ணി எல்லாருமே ஐந்து பேரோ ஒரு காரியத்தை எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து ஜபம் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி அந்த சிக்கல்ல வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கிறது ஆவியானவர்தா எப்படி ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலையில வந்து இந்த நாளில அவர் மரித்த பிறகு ஹாஸ்பிடல்ல போனாரு அந்த நேரம் வந்து ராயா டைம் விட வாய்ப்பே இல்ல நாளைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அவ்வளவு ஒரு நெருக்கடியான சிக்கலான நேரத்துல எப்படி தேவன் வழி தெரிந்து இந்த நாளில அது ஏழு மணிக்கெல்லாம் அவரை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாரோ அதே மாதிரி அது எவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கட்டும் என்ன மாதிரி ஒரு போராட்டமான பிரச்சனையா இருந்தாலும் நீங்க எல்லாருமே யுனைட்டடா இருந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து அதுக்கு நிச்சயமாக தேவன் வந்து பதில் கொடுப்பாரு உங்களுக்குள்ள அது எப்படி தேவனோட சித்தமா இல்லையான்றது எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வரும் ஒரு கொலப்படியோ ஒரு சங்கடமும் வராது அப்படி கொலப்படி வந்தாக்கா அது தேவ சித்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாருமே சமாதானமாக ஓகே ரைட் இதுதான் பண்ணலான்னா அது தேவ சித்தம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த காரியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜபம் பண்ணி ஆரம்பிங்க இந்த குடும்பம் தேவ சங்கதிகளாக மாறணுன்றதா பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களோட விருப்பம் ஆசை எல்லாமே ஏன்னா தேவனை அவர் ருசிக்க பார்த்து ருசிச்சு பார்த்து இருக்கிறார் அந்த ருசி எல்லாருமே பெற்றுக்கொள்ளணும் தான் அவரோட விருப்பம் எல்லா நோக்கமும் ஸோ இந்த நாளில் இந்த குடும்பத்துக்காக சகோதரிக்காக அவங்களோட பிள்ளைகளுக்காக நம்ம எல்லாருமே ஜபம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் கண்ணை மூடுங்க நான் ஜபம் பண்ணுறேன் நிச்சயமாக தேவன் இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் அன்பின் பரலோக தந்தையே அப்போ ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஆண்டவரே பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களோட ஃபஸ்ட் டெத் ஆனிவர்சரியில் நீங்கள் கலந்து கொண்டதுக்காக உமக்கு கோடான கோடி கோடான கோடி நன்றி தகப்பனை நன்றி ராஜா இனி நடக்க போகிற காரியங்கள் அத்தனையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொள்ள போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா நீர் தெரிந்து கொண்ட இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் தாப்பா வழி நடத்தணும் இருதத்தில் இந்த குடும்பம் அந்தவரை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கலங்கவே கூடாது சுவாமி அதுக்கு நீங்க தாப்பா நீங்க பொறுப்பெடுத்து கொண்டு இவங்களை ஆறுதல் படுத்துங்கள் சுவாமி இம்மற்றும் காக்க தேவன் இதுக்கு மேலே நீங்க காப்பீர் என்று நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ராஜா இவங்களை நீங்க வழி நடத்து போறதுக்காக நன்றி அப்பா எந்த வழியில நடக்கணுன்றது நீங்க காட்டுங்கள் சுவாமி உங்களோட நீதியின் வலது கரங்கள் இந்த குடும்பத்தை தாங்கட்டும் சுவாமி கர்த்தாவே ஆலோசனை கர்த்தாவே நீங்க கூடவே இருங்கள் சுவாமி மனைவி ஆண்டவரே சகோதரியே நீங்க ஆசீர்வதிகளும் ராஜா இவங்களை ஆவியில நீங்க பலப்படுத்துங்கள் ராஜா பிள்ளைகளை நீங்க ஆவியில பலப்படுத்துங்கள் சுவாமி ஆண்டவரே பிள்ளைகளுக்கு நல்ல அறிவு ஞானத்தை கொடுத்து நிரப்புங்கள் சுவாமி பிள்ளைகளுக்கு உங்களோட பாதுகாப்பு கரங்கள் இருக்கட்டும் சுவாமி அவங்களோட போக்கிலும் வர்க்கிலும் நீங்க காவலா இருக்க இருக்கணும் சுவாமி அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா உங்களோட வல்லமை இறங்கட்டும் ராஜா 
பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற தொணையே அன்றுவரை தேவனுக்கு பயந்து பெற்றோர்கள் கீழ்ப்படிந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வரங்களை ஆண்டுவரை நீங்களே தேடி உங்களுக்கு வீட்டில் அனுப்பும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன்னப்பா அப்படி ஒரு காரியம் நீங்கள் செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே நன்றி ராஜா இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தேவ சங்கதிகளாக வளரட்டும் ராஜா பிரதர் வின்சென்ட் விருப்பப்பட்ட போலவே இந்த குழந்தைங்க வாழ்த்தும் சுவாமி அவரோட சங்கதிகளை நீங்கள் பெருக செய்யுங்கள் சுவாமி பிள்ளைகளை நீங்கள் பரிசுத்த வழியில் நீங்கள் நடத்த போகிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே நன்றி ராஜா பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா அவங்களோட தேவைகளெல்லாம் நீங்கள் சந்திக்கணும் சுவாமி அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன்னப்பா இந்த வீட்டை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் மூல முடுக்கலெல்லாம் அவங்களோட பரிசுத்த தூய ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் ராஜா இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி இந்த வீட்டுக்கு வந்து போகிறவங்களும் சரி சொந்த பந்தங்களும் சரி யார் மூலமாகவும் எந்த ஒரு நேரத்திலையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் சமாதானம் குறைச்சல் வராதபடி நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கள் ராஜா தேவையில்லாத செலவுகள் வராதபடி காத்து கொள்ளுங்கள் ராஜா எந்த ஒரு ஆபத்து வராதபடி காத்து கொள்ளுங்கள் ராஜா தீங்க இந்த குடும்பத்துக்கு அணுவேகவே கூடாது ராஜா துஷ்டன் சங்காரப்படட்டும் ராஜா இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைவே கூடாது ராஜா இந்த வீட்டில் ஒரு பாதுகாப்பு வேலையை இந்த நாளில் போடுகிறேன் ராஜா ரத்த கோட்டுக்குள்ள நீங்கள் மூடி மறுத்து பாதுகாப்பு நீங்கள் கொடுக்கணும் சுவாமி அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன்னப்பா இந்த வீட்டில் உங்களோட தெய்வீகம் இருங்கட்டும் ராஜா அன்றுபுரம் உங்களோட கிருபைனாலே இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் தாங்குங்கள் சுவாமி உங்களோட தயவு இருக்கட்டும் ராஜா கிறிஸ்துவின் ஜீவனை இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊற்றுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நீங்கள் வழி நடத்தும் ராஜா பெரிய காரியங்கள் நீங்கள் செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா சகலமும் ஆண்டவரை புதிதாக நீங்கள் மாற்ற போகிறதுக்காக நன்றி தகப்பனே நன்றி ராஜா இந்த குடும்பத்தை உங்களோட கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ராஜா நீங்கள் பாதுகாத்து நீங்கள் வழி நடத்தணும் ராஜா இந்த சபையில் ஆண்டவரே இந்த ஜபத்தில் கூடி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் பேர் பேராக ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா ஆண்டவரே இந்த இந்த இடத்துலேருந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறக்குள்ள சமாதானத்தை போகட்டும் ராஜா இங்கே ஏற்பாட பண்ணியிருக்கிற அந்த உணவுகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த உணவை கலந்திருக்கிற பொருட்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த உணவை நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கணும் ராஜா அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஏசப்பா ஒவ்வொரு ஜன்னல்லையும் கதுலையும் உங்களோட ரத்தத்தை பூசுகிறேன் ஏசு பிசு நாமத்தினாலே ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்தில் ஆண்டுவரே சமாதானம் சந்தோஷம் எப்போவுமே நிறைவாக இருக்கட்டும் ராஜா இந்த இடத்துல வந்து தங்குறக்குள்ளோ சமாதானம் இருக்கட்டும் சுவாமி அதுக்காக நான் ஜபிக்கிறேனப்பா வேலையிலேருந்து வீட்டுக்கு வரக்குள்ளோ இந்த வீட்டுக்கு வந்து படுக்கிறக்குள்ள ஒரு சமாதானம் இருக்கட்டும் சுவாமி சமாதான பிரபுவே இந்த குடும்பத்தில் நீங்கள் குடியிருக்க போகிறதுக்காக உமக்கு கொடான கொடி நன்றியப்பா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை நீங்கள் காமிச்சதுக்காக உங்களுக்கு கோடான கொடி கோடான கொடி நன்றியப்பா பிள்ளைகளை வைத்து ஆண்டவரே நீங்கள் எழுப்புதலுக்கு காரியத்துக்கு பயன்படுத்துங்கள் ராஜா உபயோகம் படுத்துங்கள் சுவாமி அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேனப்பா பிள்ளைகளுக்கு அறிவு ஞானத்தை கொடுத்து நிரப்புங்கள் ராஜா வல்லமை நாள் நிரப்புங்கள் ராஜா ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் பேர் பேராக பேர் பேராக ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா ஆண்டவரே நீங்கள் ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றி இந்த வீட்டையை நீங்கள் ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இதெல்லாம் நாங்கள் விசுவாசிக்கணும் ராஜா விசுவாசித்தபடியே அவங்க பெற்று கொண்டாங்க ஆண்டவரே அதுக்காக ஆண்டவரே உங்களுக்கு கொடான கொடி கொடான கொடி நன்றி அப்பா என்ன இந்த காரியத்துக்காக பயன்படுத்துறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்பா எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை நான் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே நாமே நாமே ஸ்தோத்திரம் ஹாலிலூயா பிரேஸ்தி லார்ட் நாற்பத்தி ஒன்பது வருஷம் பிரதர் வின்சென்ட் அவர்களோட லைஃப் ஜர்னியில் அவர் எப்படி வந்து ட்ராவல் பண்ணார் இடையில் வந்து திருமணம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு அவர் எப்படி ஒரு நல்ல கணவராக இருந்தார் அவருக்கு எப்படி வந்து ஒரு நல்ல தகப்பனாக இருந்தார் அவர் எப்படி ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார் ஒரு சாட்சியாக இருந்தார் அதை குறித்து ஐந்து பேரோ ஒவ்வொருத்தராக வந்து ஒரு நாள் வார்த்தைகள் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அவரோட ஆத்மா கேட்டு மகிழ்ச்சி அடையும் நம்ம கத்தருக்குள்ளே விசுவாசிக்கிறோம் நம்புகிறோம் இந்த இடத்துல சகோதரி முதல் வரட்டும் ராஜலட்சுமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் சகோதரி வாங்க அனைவருக்கு வணக்கம் எங்கள் கணவர் திருமணத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம எங்களை திருமணம் பண்ணோம் அதே கிறிஸ்துக்குள்ள வந்த பிறகு அவர் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா நான் பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது நான் கிறிஸ்துக்குள் வந்து பதினெட்டு வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து கத்திற்குள்ள வழி நடந்து போனோம் ஆனால் இந்த ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு ஏழு வருஷத்தில் ரொம்ப ஐக்கியமாக அவர் எங்களை வழி நடத்தினார் அது அந்த வழி நடத்துனது எப்படின்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர் போதனை சொல்லிக் கொடுத்தார் நம்ம இங்கில் வந்து வேறு மாதிரி வழி நடத்துகிறப்போம் அதே போல் கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்த பிறகு பிள்ளைங்களுக்கு உட்கார வச்சு அவர்கள் போதனை செய்வார் 
எப்படின்னா ஒரு தாய் தகப்பனை கணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவார் பிள்ளைகளை ஒரு தவறு செய்தாலும் அவர் உட்காந்து வச்சு அந்த பைபிளை எடுத்து தான் அவர் விளக்க சொல்லுவார் அந்த அந்த விளக்கத்தை சொல்லும் போதே நம்மளுக்கே அது நடுங்கும் அந்த ஒன்றும் நம்மளை ஒன்றும் ஐக்கியமாக்கும் கருத்திற்குள்ள ஐக்கியமானதுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரமும் நாங்கள் கருத்திற்குள்ள உண்மையாகவும் விசுவாசமாகவும் நேர்மையாகவும் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய கணவர் வந்து அவர் ரொம்ப தேவனுக்குள்ளே ரொம்ப ஊழியம் செய்திருக்காரு அவர் வாழ்க்கையில் வந்து தேவன் தான் வாழ்க்கைய தேவன் தான் அவர் இப்போ பிள்ளைங்களும் கனவும் நானும் அவருக்குள்ள தேவனுக்குள்ளவே தான் இருக்கணும் அதை நாங்கள் எங்கிட்ட போயிடக்கூடாது அவரோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் அவருக்குள்ளேயே நாங்கள் டிரைவிங் பண்ணோம் அந்த வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கணவராக எங்களுக்கும் என்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் என் மகன் இன்னும் கூட சொல்லுவார் அவர் எங்கள் அப்பா போல யாரும் வாழ முடியாது எங்கள் அப்பா போல யாரும் இருக்க முடியாது எங்கள் அப்பா அந்த குடும்பத்தில் ஒரு தனித்து பிரித்து எடுத்தவர் ஆண்டவர் உண்மையில் எங்கள் அப்பா போல யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அவரை போல தெகிரி சாரி யாருமே இருக்க முடியாது இன்னமும் கூட சொல்லுவான் அவன் அன்றைக்கு கூட அவங்க சொன்னான் எங்கள் அப்பா போல யாரும் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் யாருமே வரவும் முடியாது இருக்கவும் முடியாது அப்படி சொன்னான் அதே போல ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லும் போது இந்த இடத்துல தான் அவர் ரொம்ப நின்று பேசுவார் எங்களோட நின்று பேசும்போது ஒவ்வொரு விஷயம் பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவார் நீ பண காசு சேர்த்து வைக்கிறே இல்லையா சொத்து சோக சேர்த்து வைக்கிறே இல்லையா ஆனால் கருத்திற்காக ஒரு ஆத்மாவை கொடுங்கன்னு அவர் சொல்லுவார் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதைத்தான் நான் இப்போ வந்து அவரோட வேலையை அவர் உத்து வச்ச வேலையை நான் தொடங்கியிருக்கிறேன் நான் நிறைய பேர்த்த கருத்திற்குள்ளே கொண்டுட்டு வரணும் கருத்தரோட அந்த வழிகளை நடத்தி அவர்களுக்கு எப்படி தேவனுக்குள்ளே வழி நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆத்மாக்களை சேகரிக்கிறோம் அதே போல் அவரோட ஊழியத்தை மறுபடியும் நான் எடுத்து நடத்துகிறேன் நடத்து நடத்திக்கிட்டு வந்தேன் எவ்வளோ பேர்த்தை நான் வந்து தேவனுக்குள்ளே அறிக்கை கொட்டுருக்கேன் எவ்வளோ பேர்த்து சொல்லியிருக்கேன் தேவன் அருமையான தேவன் எவ்வளோ தான் பிரச்சனை வந்தாலும் எவ்வளோ தான் கஷ்டம் வந்தாலும் ஆனால் தேவன் நம்மளோடு இருப்பார் இந்த வரைக்கும் நான் இவ்வளோ தெகிரியமாக அந்த அஞ்சு மாதத்தில் நான் அவர் இறந்து அஞ்சு மாதத்தில் போராடமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் ஆனால் அஞ்சு மாதத்துக்கு அங்கிட்டு இவெஞ்சலிங் சுமித்தா இவர்களை பார்த்த பிறகு தான் நான் வந்து ஒரு தெகிரியுமே ஒரு உற்சாகமும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒன்றும் புடிமானமும் இருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் ஆரம்பத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்னோடய சகோதரி எங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக நான் எப்படி இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு நான் தெகிரியமாக இவ்வளோ தூரம் நான் பேசுகிறேன்னா அது இந்த சகோதரனால தான் இவங்களான தான் இவங்க இல்லை நான் இன்றைக்கு நானும் இல்லை தான் அவங்க இன்றைக்கு ஆண்டு கொடுத்ததுக்காக உண்மையிலே நன்றி சொல்கிறேன் கர்த்தர் அஞ்சு மாதம் பிறகு இவங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி தேவனுக்குள்ளே இவங்க மகிமைப்படணும் இன்னும் அதிகமாக தேவனுக்குள்ள மக்கள் மற்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புதிய ஆத்தமாக கொண்டுட்டு வந்து சேரங்கிருக்க போறோம் பாட்டு மணிக்கு போறோம் ஆனா அவரோட வேலையில அவர் ரொம்ப 
கரெக்டா இத்தனை மணி தான் போகணும் இத்தனை மணி தான் வரணும் வேலையில உண்மையா இருக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயத்துல கூட ஹானஸ்டா இருக்கணும் எந்த ஒரு தப்பான இதை யோசிக்காம நீ நீ எங்க ஹானஸ்டா இருக்கியோ இன்னைக்கு உன்னை பார்க்கலாம் பரவாயில்ல நாளைக்கு உனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பா வரும் அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லுவாரு இப்படிக்கும் அவர் அவர் சொல்ற சில கதை கொடுத்து கண்டிப்பாக வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோனில் பார்ப்பார் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒன்று சொல்லுவார் நாங்களே அதை புதுசாக கேள்வி கேட்டு ஏசப்பை பற்றி சொல்லி அவருக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்பலாம் பேச மாட்டோம் ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஆனால் என்னைக்காச்சும் உட்காந்து பேசினாலும் எங்கள் வீடு ரெண்டாவது அளவுக்கு சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அந்த இது வந்து நினைவுகள் எப்பவுமே அழியாத நினைவுகள் பிளீஸ் இந்த நாள் கட்டுரை பரிசு தினாமத்துக்கு சோசுறேன் எல்லாத்துக்குமே அப்பா சொன்னாலே ஒரு ஸ்ட்ராங் தான் எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா சொன்னாலே ஒரு 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 இது இருக்கும் அப்பா தான் இருக்காரு அப்படின்னு யார் கேட்டாலும் வீட்லேயே வந்துட்டு நோம்பலாம் அப்பா வீட்டில் இருந்தாலே அதான் அப்பா இருக்கார அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு டிகிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவரோட கூட பழகும் போது கூட வந்துட்டு அவர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நின்று அவர் இறக்கும் அவர் இறந்தப்போ அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கும் போது எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் அதிகம் பேர் வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்துட்டு வழி வந்து தாங்க முடியாத ஒரு வழி அது வழி வந்து யாராலுமே வந்து பொறுத்துக்க முடியாத ஒரு வழி ஏதாவது போட்டு உடைக்கிற அளவுக்கு அந்த வழி இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கிற போது அந்த வழியை கூட அவர் முகத்தில் காட்டாமலே அவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு பொறுமையாக அந்த அந்த இறக்கும் போது கூட அந்த ஒரு பொறுமை இருந்துச்சு எப்பவுமே எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான கேரட் சாஃப்டுன்னா ரொம்ப வந்துட்டு லம்ப கிடையாது ஆனால் ரொம்ப வந்துட்டு பொறுமையாக பேசுவார் ஒருத்தவங்க பேசும்போது எதுலையுமே இன்ட்ரெக்ட் பண்ண மாட்டார் ரொம்ப வந்து ஒருத்தவங்க பேச விட்டுட்டு அவங்கள கேட்டுட்டு அவர் பே அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அதை கேட்பார் உன்னிப்பாக கேட்பார் அதை கேட்டுட்டு பிறகு தான் அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு அவர் அடுத்த விஷ பதில் சொல்லுவார் ஸோ அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே வந்துட்டு கவனிப்பார் நம்மளோட பாடி ஸ்லாங் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுவார் அவர் பேசுகிறது நம்ம கேட்குறோமா இல்லையா அப்படின்ட்டு அவருக்கு அந்த மாதிரி திறமெல்லாம் இருக்குது அவரோட மனசுலேயும் வந்துட்டு மனசு அளவுலையும் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து திகிரிமா பேசுவார் நிறைய விஷயங்களை வந்து பகிர்ந்துக்குவார் நிறைய விஷயத்த வந்து சொல்லுவார் நிறைய விஷயத்த கேட்டுட்டு வந்து சொல்லுவார் அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு எந்த விஷயத்தையும் புதுசாக கற்றுக்கிட்டாருன்னா அது மித்தவங்கள்ட்ட சொல்லுவார் அது நாலு பேர் அச்சுக்கிட்டு அது வந்து சொல்லுவார் அந்த நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் கற்றுக்கிட்டா கூட ஒரு ஆடு செய்வாங்க அப்படின்ட்டு அவரோட மைண்ட் செட் அது ஸோ இன்ன வரைக்கும் வந்து அவர் எங்கள் கூட இருந்த நாட்கள் வந்துட்டு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவர் வந்தாலே அது ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் எப்பயுமே அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் எங்கள் அப்பா வந்தாலே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் ரொம்ப பேச மாட்டார் ரொம்ப அமைதியான ஆள் ஆனால் பட் இருந்தால் பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் விட மாட்டார் ரொம்ப ஒரு தனித்துவமான ஒரு ஆள் ஸோ கதை எப்பவுமே எப்போ பேசினாலும் ஒரு கதை இருக்கும் அந்த கதைக்குள்ளே வந்து ஒரு நகைச்சுவை இருக்கும் அந்த நகைச்சுவையிலையும் ஒரு பொருள் இருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இதுக்காகத்தான் அப்படின்னு அதுலேயும் வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்பார் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அது என்ன பண்ணேன் நீ ஃபியூச்சர் எல்லாமே ஃபியூச்சர் பிடிச்சதாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி இந்த இருந்து நாட்கள் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா வந்துட்டு இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு நாங்கள் கூட நினச்சி பார்க்கலாம் இது எல்லாருமே அன்எக்ஸ்பெக்ட் எல்லார் வீட்டிலையும் நடக்கிறதா ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்துட்டு எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் ஆனால் அவர் தினதோறும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஆஃப்டர் கோவிட்டுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் சொன்னார் ஏன்னா அவர் கூட அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து நானும் அஸ்வினி மட்டும்தான் அந்த டேர்ன் வந்துட்டு எங்களுக்காக சமைச்சு கொடுப்பார் எந்த எந்த நேரமும் வந்துட்டு ஜா வீட்லேருந்து வெளியே ஏன்னா அப்போ அந்த கோவிட் டைம் டேர்னில் வந்துட்டு சாப்பாடு அதிகமாக வாங்க முடியாது ஸோ சர்டன் ஐட்டம் தான் வாங்க முடியும் பட் எங்களுக்காகவே தினதோறும் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்து வைப்பேன் எங்களுக்காக சமைச்சு வைப்பாரு சமைச்சு கொடுப்பாரு சோ இப்ப அந்த ருசியெல்லாம் காணும் அந்த அந்த டேஸ்டி வரவ மாட்டுது என்னதான் வந்து அந்த நாசி கோரிங் மீ கோரிங் நகி கோரிங் எங்களுக்காக செஞ்சு வச்சிருப்பாரு ஸோ அந்த ஒரு நாட்கள் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப அது ஒரு மிஸ்ஸிங் அது மிஸ்ஸிங் தான் எப்பயுமே அது மிஸ்ஸிங் தான் அது நினைவுல மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அவர் எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து எது இருந்தாலும் ஒன்னா செய்யுங்க நாங்கள் எல்லாருமே சண்டை போட்டால் கூட எது இ
ஸோ அப்படி ஒரு ஆள் கிடைக்கிறதுக்கு உண்மையாகவே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்பா ஆ ஒரு ரோல் மாடு அப்படி ஒரு அப்பா கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் எங்கள் அப்பா தான் நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு நான் பிள்ளையை போகிறதுக்கு தேங்க்யூ அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப டெடிக்கேஷனான ஒரு மேன் சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் அப்பா கூட ரொம்ப க்ளோஸ் இல்லையே ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நான் ரொம்ப துடிச்சு போயிடுவார் எல்லாத்துக்கும் டாக்டர்னா அது அப்பா மட்டும்தான் எப்போதுமே சொல்லுவார் பிஹெச்டி வச்சிருக்கேன் பிஹெச்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எங்களுக்கு என்ன சீக்கு வந்தாலும் பார்த்துக்கிற ஒரே ஆள் அவர் மட்டும்தான் ஸோ நானே உடஞ்சி போயிருந்தாலும் இல்லை நானே ஏமாந்து போயிருந்தாலும் கடவுளாக வந்த சொல்ற சொல்ற விஷயம் வந்து அப்பாவே வந்து சொல்லிடுவாரு சம்டைம்ஸ் நானே வந்து ப்ரே பண்ணும் போதுலாம் வந்து அங்கேயும் பெய்யா இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு கேட்கும் போது அப்பாவே தானா வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இது இது இப்படின்னா தான் நீ இது இப்படி தான் செய்யணும் நீ இதை இப்படி தான் பண்ணணும் மான்ஸ் நான் வந்து எனக்கு வேலை இல்லாதப்ப வந்து ரொம்பவே நான் வந்து டவுன் ஆகிட்டேன் முட்டிக்கால போட்டு ப்ரே பண்ணி எவ்வளோ இது பண்ண எனக்கு வேலை கிடைக்கல அந்த டைம் வீட்டில் யாரும் இல்லை நான் அப்பா மட்டும்தான் இருந்தோம் நான் அவட்ட எதுவுமே கேட்கல தென் அப்பா வந்து அவரா பைபிள் எடுத்து வந்து உட்காந்துட்டு அவரா எழுப்ப சொல்றாரு நீ இப்படி செய்ய அஸ்வினி நீ இப்படி பண்ண அஸ்வினி உனக்கு கணக்கும் உனக்கு எல்லாம் உனக்கு எல்லாம் தெரியும் உனக்கு எல்லாம் கணக்கும் சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணி உனக்கு சே இதாகும் அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரே பண்ணது கடவுள் கிட்ட பட் அவரு தான் வந்து எனக்கு பதில் கொடுத்தாரு ஸோ அதனால வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் அப்பா இருப்பாரு இப்போ நம்ம படிக்கிறதுலையும் சரி நம்ம எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துலையும் சரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கடவுள் விஷயத்துலையும் சரி எல்லாத்துலேயும் அப்பா இருப்பார் அது சொன்ன மாதிரி தான் எங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சமைச்சு கொடுக்குறதும் தெரியும் அவருக்கே தெரியும் வீட்டில் செஃப் யாருன்னு ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கு தெரியும் நான் என்ன சமைச்சு கொடுப்பேன் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படி ஏதாவது கேட்டால் நான் சமைச்சு கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும் ஃபன்னு முக்கியமாக வந்து ஃபன்னு ரொம்ப நடக்கும் ஏன்னா வந்து இதே இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு சம்டைம்ஸ் தான் அவங்களுக்குலாம் வேலை இவங்களாம் வேலையாக இருக்கும் நானும் தம்பி நானும் அம்மா இவங்க மட்டும் தான் இருப்போம் அப்படியே ஃபன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நாலு வீட்டுக்கு தெரியும் நம்ம சிரிக்கிறது அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அவங்களாம் என்ன நினச்சிருப்பாங்களோ தெரியல பட் அந்த மாதிரி தான் அப்போ ஒரு ஃபன்னான டைப்பு நல்லா புக்கு படிப்பார் எது கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து கொடுத்துருவார் மச்சம் பைபிள் எல்லாம் கரைச்சி பிடிச்ச மாதிரி எனக்கே நான் ஒரு டைம் யோசிப்பேன் இது என்ன ஆசிரியம் வசனம் அப்படின்னா நான் பிளாங்க் ஆயிடுவேன் அவரா டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவோம் எங்கே பாருங்க எங்கே பாருங்கன்னா இருக்கா சுனி தேடு இருக்கா சுனி தேடு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நான் உண்மையிலே அப்பா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்பா இருந்த அந்த டைம் வேறு இப்போ அப்பா இல்லாத டைம் வேறு ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது சரி கேதரிங் பண்ணும்போது ச சரி சாப்பிட போக அவர் வந்து ரொம்ப சாப்பிட வெளியே போக மாட்டார் வேறு எங்கள் கூட நம்ம வரவே மாட்டார் தெரிய ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ கடைசியாக வந்து போனது வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி அப்பா இறக்குறது ஒரு நாலு மணிக்கு அந்த டைம் சும்மல் வந்து வேலையாக போயிடுச்சு நாங்கள் எல்லோரும் போயிருந்தோம் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து பெரிய கிளாஸாக சாப்பிட்டோம் அவர் வந்து லைக் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துனா சொல்லி என் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தார் ஏன்ப்பா அவ்வளோ சிம்பிளாக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா அவர் வந்து இது மாதிரி கெஃபே பாக்கில் அப்போ போனதில்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட்டி போனால் நர்வஸ் ஆகிடுச்சா என்னன்னு தெரியல பட் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்பா அந்த டைமும் வலி இருந்தது அவர் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருந்தார் வலிக்குதுன்னு நாங்களும் வந்து எங்களுக்கு அப்போலாம் தெரியாது ஹார்ட் அட்டாக்கே இவ்வளோ வலி வரும் யாருனாலும் தாங்க முடியாது அப்படிலாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஒன்ஸ் அப்பா இறந்துட்டு பறந்து தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆள் சொல்லும் போது கண்டிப்பாக வழி எடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அப்பா நல்லா தான் இருக்கும் அவர் ஸ்டில் வந்து மேனேஜ் பண்ணது பெரிய விஷயந்தான் நான் அப்பா உண்மையிலே மிஸ் பண்ணல ஏன்னா அவரை ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் கண்டிப்பாக யாராவது ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுருப்போம் கை கை விட்டுருக்கவே மாட்டோம் ஸோ அதுதான் அப்பாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் நான் நாங்களே வந்து கிவ் அப் பண்ணுற நிலைமைக்கு வந்த ஒரு ஒன்ஸ் அப்போ தான் நடந்துச்சு ஒரு விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க நான் சின்ன நானும் பிசாமலாக தான் இருந்தேன் 
ஆனா அவர் அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு அமைதியா இருந்துட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு ஏன் நீங்க கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைக்க மாட்டீங்க இன்ன வரைக்கும் ஏன் நீங்க வந்து போயிரும் போயிரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு துளியாத கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் அவர் அதுல தான் நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு நாங்க கூட கிவ் அப் பண்ணிப்பா அதெல்லாம் முடியாதுப்பா போச்சுன்னு நினைக்கிறப்பா ஏதோ ஒண்ணு நடக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம் அந்த நிமிஷம் கூட அப்பா வந்து நீ பாரு உனக்கு கிடைக்கும் நீ பாரு உனக்கு கிடைக்கும் அந்த அந்த நம்பிக்கை வெய்யி அதான் சொல்லுவாங்கல்ல கடுகழுவு விசுவாசத்தா அந்த மலையை சாய்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த விசுவாசம் வச்சு தான் இன்ன வரைக்கும் எங்களுக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கு இன்ன வரைக்கும் எங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்த நிச்சயம் அப்பா சொன்ன வார்த்தைய நடக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும்
அவருடைய நினைவுகள் என்றுமே மாறாத நினைவுகள் அழிக்க அழிவே முடியாது அழிக்கவே முடியாது தலைமுறை தலைமுறைக்கு இந்த நினைவுகள் அவர் வந்து நித்திய நித்தியமாக வாழ்ந்துருக்கிறார் மறித்தாலும் அவர் வந்து பிழைத்திருக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் எந்திப்போம் நம்ம நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டு நன்றி செலுத்துவோம் எல்லார கருங்களை உயர்த்தி என் ஆத்மாவை கர்த்தரே சோசிரி என் நூலமே அவட பரிசுத்த நாமத்தை சோசிரி என் ஆத்மாவை கர்த்தரே சோசிரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்கள் மறவாதே ஆமேன் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம் ஏசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி ரத்தம் ஜெயம் ஏசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே நாமே நாமே நாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் எல்லோரும் கூட சதா காலம் இருப்பதாக ஆமே நாமே நாமே துதி கன மகிமை எல்லா கர்த்தருக்கே சொந்தம் ஸ்தோத்ரம் ஹலிலூயா பிரேசிலா பிரேசிலா பிரேசிலா